Habari za wakati huu hapa mtazamaji wa Ngoro TV. Nikwambia karibu sana. Hii hapa ni exclusive. Tupo na baadhi ya waimbaji ambao wanatengeneza kwaya ya FPCT Gadilaya. Kwaya ambayo inapatikana ndani ya kanisa la FPCT Gadilaya chini ya kiongozi mchungaji uh, Johnny Kagoma Kasagamba. Tumekutana nao hapa tutazungumza mengi kuhusiana na kile ambacho wanakifanya katika huduma yao ni waimbaji ambao wanafanya vizuri sana katika upande wa mziki wa injili. So tumepata bahati ya kukutana nao kwa dakika chache hizi. Tunataka tufahamu mengi ya ambayo yanafanyika katika kwa ya hii ambayo inapatikana ndani ya ardhi ya manispa ya Kahama. Jina langu ni John Ngolo. Hakikisha tumesubscribe YouTube John Ngolo hapo chini ili zisikupite notification zote za habari. Nipo na mwenyekiti. E, mbali na mwenyekiti pia niko na wanakwaya wengine baadaye pia tutazungumza tuta nao. Tuzungumze na mwenyekiti kwa sasa tusikie hasa yale ambayo yanaihusu kwa ya hii kwa ujumla kwa kipindi hiki lakini pia vision ya kwa ya hii ni zipi zipo kwa ya nyingi wao je malengo yao ni yapi karibu sana mwenyekiti bwana sosfio bwana sosfio mungu ni mwema kabisa na mshukuru mungu bwana mimi nafurahi sana tuko hapa tumepata bahati pia kukutana na nyinyi kwanza hongereni asante sana tunashukuru sana huduma inaendaje ah tunamshukuru mungu huduma inaenda vizuri sana hmm. kabisa kabisa kwa majina yako majina yangu naitwa daniel ruben william daniel ruben william okay sawa so, uh, mwalimu daniel Nyinyi ni waimbaji ambao mnaunda kwa ya Galilaya kwa ujumla. Mliopo hapa ndio idadi ama kuna wengine? Hapana. Hawa wengi waliopo hapa ni viongozi. Uh, kwa idadi kamili idadi tuko wana kwa ya 38. Mm. 38. Japo hatujaanza 38 wote. Kwa imeanza mwaka 2005 ikiwa na wana kwa ya 12. Wa, wa, wa kiume wa 4, wa kike 8. Mm. Ila kwa sasa tuko wana kwa ya 38. 38. Um, ilianza 2005. Ilianza 2005. Ilianza na wanakwaya kwaya 12 wanakwaya 12. Kuna wale wa wali waasisi wapo mpaka leo? Wa waasisi waliopo hapa kwa sasa hapa hawapo. Mm. Ya yeah. ila wako wengine sio viongozi ila ni waasisi. Mm. Ya yeah. wapo ndani ya kwaya mba. Wako ndani ya kwaya. Ah, okay sawa sawa. Tukiangalia tutangia mbili na tano mpaka sasa hivi ni miaka ime, imekimbia mwenyekiti. Vile ukitazama kwaya hii na nyinyi mlivyoipokea eh, mpaka leo nayo ni mwenyekiti kwa ujumla hapa. Ukija kuangalia safari nzima ya Galilaya kwaya ukija kuangalia imepiga hatua kwa kiasi gani mlipoipokea nyinyi na walivyokuwa naongoza na wengine kabisa kabisa tumepiga hatua kwa sababu mpaka sasa tumeshafanya uh, audio recording lakini pia tumeshafanya video recording hmm. kwa hiyo ni hatua nzuri sana tumepiga hmm. namshukuru Mungu kwa hilo uh, kabisa kabisa kuanzia 2005 mpaka sasa kuna jumla ya album gapi ambazo zimetengenezwa ni kwa uh, tumefanya album tatu kwa maana kwamba tumefanya video recording mbili na audio recording mbili hmm. yeah na uh, audio mbili na video mbili. Naam, naam. Na zote zishatoka. Zote zishatoka. Na uh, video recording ya mara mwisho tumezindua mwaka jana mwezi mm. wa tisa Tumezindua mwaka jana mwezi wa tisa tunamshukuru Mungu kwa hilo. Uh, kabisa. Mwaka jana mwezi wa tisa ndio mkazindua. Ndio ndio. Na mpaka hivi sasa labda kuna kazi zingine ambazo umeshaachia? Ya yeah, tumeshaachia kazi kazi kadhaa na of course kwa sababu tunamshukuru Mungu tuna, tuna account ya YouTube kama ya YouTube inaitwa FP Stinger la kwaya. Mm. Na mpaka sasa hivi tumesha release kama nyimbo nne kwenye YouTube. Tuna mm. upload. Kwa tunamshukuru Mungu kwa hilo. Na mm. kwa hiyo ukija kuangalia kwamba kuna maendeleo ambayo yapo. Ya yeah, kabisa tuna maendeleo makubwa sana kwa kwa kwa, kwa hatua tuliyofikia ni hatua nzuri sana. Mm. Na nyimbo ambayo umesema kwamba mmeachia mwaka jana umesema eh tumezindua mwaka jana ni audio. A video. Video. E, video inaitwa anajibu maombi. Mm. Anajibu maombi. Kwenye kwenye utunzi na kuaje pale ni mtu analeta ID ama mtunzi ni mmoja? Ah tuna watunzi wa aina mbalimbali na tunamshukuru Mungu kwa sababu kwa hapa tuna mwalimu pia hmm. nadhani atakuwa na jambo la kuzungumza. Ah tuna watunzi mbalimbali hatui na mtunzi mmoja. Ila tunayo mwalimu ambaye ni wa kwaya kabisa ambaye tuna lakini kama tunataka tubadili tu vionjo tunachukua walimu wengine kutoka sehemu mbalimbali. Hmm. Ili kwamba kazi iwe na vionjo mbalimbali na jumbe mbalimbali. Hmm. Kabisa. Okay sawa. Galilaya kwa ni kongwe kwa tuseme kwa hapa ndani ya Kahama. Kabisa, kabisa ni kongwe kabisa Galilaya kwa haya. Utaratibu wa kuachia wimbo ukoje? Ni kwamba kwa mwaka mnachia nyimbo mbili ama ni ile kwamba mtakavyoachiwa maono tu mtakofunuliwa? Hapana kwa sababu ni kwa ambayo ina malengo ya kupiga hatua kubwa. Uh, kimsingi huwa tuna, tunafanya vikao. Na tunapofanya vikao tunazungumza na mwalimu wa kwa ya ambaye ni wa, wa kudumu, tunamwambia atupe mpango mzima mwaka mzima. Kwa pia yeye ndio anatupa dila kwamba mwaka huu tufanye kazi hii tufanye kazi kadhaa au mwaka huu tufanye kazi hii au tuache hii. Na kama tuna mpango labda wa kufanya labda uh, video recording yeye ndio anakuja na mpango mzima mwaka mzima. Mm. Na kama labda tuna mpango wa, wa, wa kupata labda walimu wa kutoka nje pia yeye ndio anatoa mawazo kama hayo. 
kwamba tupate walimu kadhaa kutoka nje ili tuna kazi nzuri. Na mkitaka kuzindua mnakuwa mna budget yenu nyinyi ama kuna watu ambao na, wanaichukua kazi. Uh, kwa sababu kwaya iko na viongozi lakini pia tuna walezi na walezi wa ndani lakini pia tuna walezi wa nje. Ah tunamshukuru Mungu pia hapa kwenye 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 hii hii, hii cabinet tuna tunamlezi ambaye tumeambata naye lakini pia naamini pia atakuwa na nafasi ya kuzungumza. Kwa tunapokuwa tuna na mpango kufanya video recording viongozi kama viongozi tunafanya budgeting lakini pia tunawasilisha kwa, kwa walezi wanaipitia kama kuna mahali ambapo wanahitaji kuongeza pia wanaongeza. Naam. Mm. Ah na wenyewe pia naongeza mawazo mle ndani. Kabisa kabisa. Kwa kwa hiyo kwa mwaka 2024 ni kwamba kuna project nyingine ambayo mtataka kuiachia ama hata limeshaachia mwaka jana imeishia pale. Ah uh, kama tunavyojua sasa hivi kuna mabadiliko sana ya uimbaji. Mm. Uh, waimbaji wengi sasa hivi wanajaribu kuimba live. Kwa kwa sasa hivi kwa mwaka huu mpango mkubwa ndio tunao ni kwamba tunataka tufanye uh, uh, recording ya video recording ya live. Mm. Tuna mpango wa kufanya kitu kama hicho. Mwenye kitu live ina, ina budget kubwa sana kwa mujibu ambao ishaye kufanya wanavyosimulia. Inahitaji hasa ni kama ni fedha basi uwekeze hasa kuna vyombo pale, kuna watu, nini vitu kama hivyo. Ta Unaamini sasa kwamba labda mnapoelekea kwenye mabadiliko ya kupiga live, budget yenu nyinyi imeshae ipanga sana kujua kwamba hii inaweza kupiga ikatosha katika kurekodi kama ni wimbo moja ama album. Uh, unajua katika uwekezaji wa aina yoyote kwanza huwa linakuja wazo. Hmm. Napokuja wazo unaliweka kwenye mipango. Unapoliweka kwenye mipango hata kama isipofanikiwa kwa mwaka huo basi una, una, una imani kwamba mwaka ujao au miaka miwili ijao utaweza kufanikiwa. Kwa pasipo kuweka mipango uwezo kujua kwamba niende hatua ngapi mbele au ni nimefaili wapi au ninatakiwa nifanye nini. Kwa kama 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 kwaya tumeweka mipango kwa mwaka mwa mwa huu tutakao tuanze kufanya live recording. Sasa kama tume, tume, tumeweka mipango hiyo lazima tu, tuweke mikakati. Sasa hiyo mikakati uwezo ka, uka, ukajwa kafanya jambo kwa ghafla kwa hiyo mikakati tunayo kwamba tunajua kweli kabisa live recording ina budget kubwa na inahitaji watu wapiga wa, wa, vyombo watu wenye ujuzi sasa kama ni, ni lilikuja kama wazo na tumeliwekea mikakati yote hayo tunaamini Mungu yatafanikiwa yatafanikiwa watu ni swala tu la kuweka mikakati na kujua namna ya kuitimiza hiyo mikakati Sa so, mwenyekiti kabla sijama kwako tuna jumla ya watu 30 na point kwenye kwamba kabisa sasa endapo sasa mtu akitaka kujiunga lazima pia kizi vigezo gani ama tunamchukua tuna, tuna mtu mwenye sifa gani Ah sifa ya kwanza ya kuimba kwa, kwa sababu hii kwa ni ni, 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 ni mpango wa kueneza injili kwa watu wote kwa hatuna vigezo vikubwa vya kumzuia mtu cha msingi mtu anapojiunga anatakiwa ameokoka Ah kwa, kama ameokoka maana yake tunapompokea cha kwanza baada ya kumpokea tunampeleka kwenye uongozi wa kanisa uongozi wa kanisa unajidhihisha unamchukua taarifa za msingi baada ya kuchukua taarifa za msingi anashiriki na, na sisi zoezi kwa tunaendelea kumwangalia maendeleo yake wala hakuna kiingilio chochote kwamba mtu anatakiwa toe kiasi fulani cha fedha ndio ayo mwanakwaya hapana mm. ila anatakiwa tu akizi vigezo vidogo vidogo kama kuwa na sale kushiriki zoezi mara kwa mara ili tuone maendeleo yake kama mwimbaji mpya mm. na sasa mwenye kitu msa kwamba pia hapa kuna mtunzi na pia tunaweza naye tukazungumza naye kabisa sawa sawa tupate pia neno kutoka kwa mtunzi ambaye pia ndio ambaye anahusika katika kutengeneza kazi za garila ya kwaya ambao pia tumepata neema kuweza kukutana nao jioni hii kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao na sofa ndo huyu kabisa ah ndugu yango tuzungumze ile matatu msogee kwa hapa hivi mtunzi mwenyewe ndio ambaye anahusika katika kutengeneza kazi za garila ya tutaka kwanza tufahamu tuanze kwanza na jina lako sura sio ngeni wengi tunakufahamu lakini jina pengine wengi hatukujui Bwana Yesu asifiwe Amina e, kwa majina yangu naitwa Jonas Joel Bavuma hmm. nimekoka na mpenda Yesu ah. ya yeah. kuna kuna sifa ambayo iko mtaani bwana ni kwamba mtu akiwa mtunzi tunazisikia hizi zipo kwa wenye habari zao walimwengu kwamba unakuta mtunzi mara nyingi anakuwa hana kanisa la kudumu akipata tenda sehemu nyingine anashangaa watoroka <laughs> kaenda kule kwa kwa ikoje hapana ni kweli na ni tabia ya watu wengi uh, kwa kitu ambacho amepewa anaona kama akitumia kama fursa ya kupata kipato hmm. lakini kwa binafsi siko kama hivyo hmm. e, ni mtu ambaye nina kase mmoja lakini sehemu nyingine wakinihitaji wa naenda lakini narudi sehemu ambayo ni sehemu husika hmm. ya yeah. ili mtu aweze kukupata umtungie wimbo wake lazima na kiasi gani uh, hiyo ni huduma biblia inasema mlipewa bure nanyi mtoe bure biwa natoa bure Eh, natoa bure. 
Kwa hiyo hii tukikuhitaji unatugea bure. Hata sasa hivi ukihitaji na kupatia tu bure unaenda unafanya. Utakapobarikiwa huko na mimi pia nimebarikiwa. Mm. Yeah. Sawa. So, tuzungumzie yanayoendelea kuhusiana na kwa ya Galilaya. Paka hivi sasa tumesikia mwenyekiti hapa zimesha zinduliwa hapa nyimbo takriban 4 kwa jumla. Na amekutaja wewe kama miongoni mwa watunzi ambao unohusika na kazi za Galilaya. Yeah. Tukiangalia kwa ujumla mpaka hivi sasa kazi ambazo zimetoka wendo kama mtunzi. Ukija kuangalia mapokeo ya watu, kazi hizi zimefika kwa kiongo gani na vile ambavyo wewe ulivyokuwa ukitarajia? Uh, of course tunamshukuru Mungu kwanza kwa kazi ambayo tunaendelea nayo. E, katika uh, album zile zote uh, sio zote ambazo nimetunga mimi. Mm. Ndiziko mixa kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti uh, kuna zingine zimetungwa na watu tofauti tofauti. Mm. E, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu mapokezi ni mazuri na vile ambavyo tulitegemea Eh, imekuwa ni tofauti sana. Tulitegemea kwamba tuna, tunaenda kwa speed ndogo lakini kwa sasa tunaona kama tunafuatiliwa na watu wengi ambao na wanabarikiwa sana. Mm. Yeah. No. Mwalimu kwa sasa hivi kuna ina nyingi sana za mziki Kuna mziki ambao umeingia mpaka kanisani mziki wa mapiano. Wewe pia ukiwa miongoni mwa watunzi, tunauzungumziaje mziki wa mapiano? Na wewe pia upo katika matarajio ama tayari ushawatungia Galilaya ama piano tu muda muda wote tutegemea natoka. <laughs> Kwanza namshukuru Mungu kuzungumzia hilo swala. Uh, kwenye utunzi uh, sio unatunga tu. Inategemeana. Kuna mwingine anatunga kwa kuona, kuna mwingine anatunga kwa mafunuo, kuna mwingine anatunga kwa kusikia. Uh, mimi huyu mara nyingi unatunga kwa mafunuo. E, mafunuo huwa ni wimbo ambao ukitoka umetoka. Kwa habari ya mapiano inategemeana na mtu yule amefunuliwa kina namna gani. Anaweza kafunuliwa kwamba apige kwa aina ya fulani ya mziki kutokana labda na mazingira fulani ambayo e, watu wanafikika e, wanaweza kaupata na wakapata e, kufunguliwa kwa, kwa kupitia wimbo ule. Anaweza katunga lakini kama ni kutunga kwa kukopi unajua kuna kuna kuna, kuna utunzi hmm. wa kukopi labda John Ngoro umetaka kufanya jambo fulani na mimi nimeliona e, na mimi nataka niinge ili nitoke kama John Ngoro na kuwa sio sahihi e, katika mafunuo unaweza kufanya jambo lakini nje ya mafunuo unakuwa kama unafanya kuiga hmm. yeah sawa so, umezungumzia hapo kwenye katika upande wa mafunuo na aina ya wimbo sasa hivi Unakuta kila kwaya ama kikundi kinajitambulisha kutokana na aina ya uimbaji wake. Ukipiga wimbo fulani unajua kwamba hawa ni changombe, ukipiga wimbo fulani unajua kwamba hawa ni kwaya fulani, hii ni nani. Leo hii labda tuna wewe kama mtunzi sasa. Watu wakitaka kujua kwamba huu wimbo ni wa Galilaya kwaya. Yaani kuna aina ya mziki wa Galilaya kwaya kwamba yani hawatoki kwenye ki hii ki ndio maana watambulisha Galilaya ama ki yote ile tunaweza tukatembelea na staili hii kesho staili ile ama kuna aina ya uimbaji na staili ya utembeaji wa Galilaya. Uh, kwa uh, kwa Galilaya mm. tunamshukuru Mungu tuna aina zote. Mm. Tuna melodi aina zote kama ni rege, kama ni zuku, rumba, eh, sebene, chakacha, zote tunazo. Na katika eh, katika mapokeo ya watu E, kwa mara nyingi sana sisi wametupokea kwa mfumo wa kwenye masebeni. Mm. Tunamshukuru Mungu tuna tuna, tuna wimbo mmoja ambao ume, ume sana anaitwa Mungu mkuu. Mm. Tunamshukuru Mungu sana. Pia e, na nyimbo tofauti tofauti ambazo zimekaa hapa katikati e, ambazo ziko nje na mafikirio ya watu ambao walijua kwamba ikifanyika hivi itakuwa hivi lakini tumeenda out of lakini Mungu ametusaidia sana na Mungu ametuwezesha. Mm. Ya yeah. Mambo mekaa sawa. Mambo mekaa sawa. Sawa kwa kwa paka hivi sasa sasa tunajiandaa na ipi nyingine. Ah uh, linalofuata kwa sasa tumejipanga kuanza kufanya live. Mm. Tumeanza kufanya tunataka kuanza kufanya live. Kwa sasa <coughs> tunaanza kuji, kujikita kwenye unoaji wa sauti pamoja na mipango mkakati mm. kuifikia live kwa nao wapigaji na kuwapata wapigaji ambao watafanya kitu kizuri ambacho the next kitakuwa ni faida ya kizazi ambacho kinafuata kwa sababu mm. sisi kazi yetu sio kwamba tunafanya biashara tunatangaza injili. Mm. Ya. Yeah. Sawa sawa. Huyo ni mtunzi lakini pia wapo pia wengine hapa ambao na, wanaunda kwa hii kwa jumla pembeni yangu hapa yupo dada atatuambia pia naye anahusika kama nani kwenye kwaya na pia anaimba sauti ya ngapi kwenye kwaya hii. Dada mwenye sosifiwe. Amina isu asifiwe. Amina Mungu ni mwema. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Violet Batromeo. Violet Batromeo. Yeah. Tumezungumza na mwenyekiti, tumezungumza na mtunzi. Wewe ni unahusika kama nani kwenye kwaya? Mimi kwenye kwaya ni katibu mkuu wa kwaya. Mm. Eh. Katibu mkuu wa kwaya. Ndio. Wewe ulijunga mwaka gani hii kwaya? 
nilijiunga mwaka juzi kwa zipo nyingi pale kanisani nini ambayo ilikuvutia kwa hiyo gari lao kana uingie kwa kweli kicho nivutia gari la kwa ni nyimbo zao mm. eh nyimbo gani hasa ambayo ilikuvutia ilikugusa kabisa wakasema hapana zipo kwa nyingi zote na barikio la mimi naenda hapa Mungu anajibu maombi Mungu anajibu maombi yeah. ah kwa ndio nyimbo ambayo wewe ilikuvuta ile ilisema na wewe mm. okay sawa malengo yapo kwa stili hiyo na yapo yanaendelea Lengo ni kwenda kwenye mziki wa live. Mnapiga hatua ni kwa ya Kongo na zaidi ya miaka zaidi ya miaka kumi na ngapi mwenyekiti mpaka sasa? Kama kumi na tisa. Kumi na tisa sasa hivi. Toka 2005 mpaka 2024 nikawa miaka kumi na tisa. Ah okay sawa. Kwa ya ni Kongo eh miaka kumi na tisa sasa hivi inaelekea huko. Tunataka tutoke kwa kwenda huko. Tangu ulipojiunga mpaka leo hii una miaka mitatu umesema? Nijiunga mwaka juzi. Mwaka juzi. Huu e. e, mwaka wa tatu. Miaka miwili. Miwili na point. Eh. Ah sawa. Unaizungumzaje kwa ya hii? Tangia ulipojiunga mpaka sasa na malengo ambayo yapo. Um, kwa kweli nilivyo tangu nilipojiunga kwenye kwaya nilivyoikuta na sasa na hatua tulionao sasa hivi kuna utofauti mkubwa sana. E, kwa sababu wakati najiunga nilikuta wana wana, wana nyimbo za audio sasa hivi wana video za kisasa kabisa nyimbo za video ambazo ni za kisasa kabisa na malengo mengine zaidi kama haya kuimba live hmm. kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa sana ambayo nimeyaona kwenye kwaya ukiangalia mziki wa live watu wanasema kwamba una maeneo yake mnaamini kwamba nyinyi mkiimba mziki wa live pia mtazidi kuisogelea jamii na watu pia kule kwamba mziki huu hata uko pia kanda ya ziwa especially same kama ika hama pia ni mziki ambao unaweza pia kukubalika ya yeah, kwa sababu kwa kizazi hiki cha sasa hivi mimi naona watu wengi wanapenda live mm. japo na recording watu wanapenda lakini live ni zaidi kulingana na kizazi tulicho nacho cha kisasa zaidi mm. eh na mziki wa live naona unahiti pale eh, unahiti sana waza kwamba live pia sawa pale mnaikiwa tu beat inatokana na pums kwa hapa kufanya pia mazoezi unayo mazoezi unayo ya yeah, tunaendelea na mazoezi yeah. <laughs> <laughs> Mazizi tunayo na tunaendelea nayo. Eh. Yeah. Yeah. Uh, sawa sawa. Unaitwa nani? Naitwa Violet. Violet. Yeah. Sawa, huyu ni Violet katibu wa Gadilaya Kwaya. Mwenyekiti Hebu tu tuangalie katika upande tuweza kwamba tunaenda kwenye muziki wa live. Live pia natakiwa pia iambatane pia na zile matukio mbalimbali ambayo yatakiwa yanafanyika kama zile ibada za live. Je, ni kwamba mtakuwa mnahusika pia na vitu hivyo kwamba mtakuwa kama Galilaya mnaandaa pia na ibada zenu kwamba live kwa ajili ya kukutana na uh, wakristo na watu mbalimbali ama inakuwa tu ni kuimba siku za ibada? Uh, kwa sababu lengo letu ni kuwahudumia watu mbali na nje ya kanisa. Hmm. Tunahitaji kuwahudumia hata watu ambao wako nje ya kanisa. Hmm. Kwa namna hiyo basi tuna mpango wa kuwa tunaandaa matamasha ambayo atakuwa nakutanisha waimbaji mbalimbali lakini pia na watu mbalimbali mbali kutoka makanisa mengine hmm. kwa sababu lengo letu ni kuhubiri njiri na kama tuna lengo la kuhubiri njiri hatuwezi tukahubiri watu waliomo ndani ya kanisa tu kwa lazima tuite na walioko nje ya kanisa ili waweze kusikia njiri ambayo tunaihubiri ndio hmm. ndio ah kwa kwamba tafika muda mtakuwa mnatoka kabisa kabisa kwa hiyo tutakuwa tunategemea pia makongamano ama ibada za kuandaliwa na nyenye ah tutakuwa tunaandaa makongamano ambayo yatakuwa yanaandaliwa na FPC Galilaya hmm. yeah Sawa sawa. Tutakuja utufungia. Tupo na mlezi. Mlezi pia ambaye anahusika katika kuhakikisha kwamba kwa hii inazidi kupiga hatua, kwa hizi kuchanua. Bwana usifiwe. Amina sana. Mungu ni mwema. Wakati wote. Kwa faida ambayo tunakuona kwa mara ya kwanza na kukutazama kwa majina. Kwa majina yangu naitwa Bahati Doto. Hmm. Ni mlezi wa kwaya ya Galilaya lakini pia ni katibu wa warezi ndani ya kwaya ya Galilaya. Tuko warezi tisa, hmm. lakini mimi ni katibu wa kwaya wa warezi wale. Ukiambiwa utumie dakika moja kuizungumzia Galilaya kwaya tangia ulipoingia mpaka sasa hivi ilipofikia una lipi la kuweza kuzungumza kwa kifupi Galilaya kwaya inapiga hatua maendeleo ni makubwa kama ulivyosikia kutoka kwa mwenyekiti kwa imeanza toka 2005 ilikuwa na waimbaji 12 mpaka leo kuna waimbaji 38 nio ni hatua moja kubwa sana lakini pia ni kwaya ambayo imefanikiwa kufungua akaunti ya benki na jiendesha kama kwaya lakini pia sisi kama warezi tuko bega kwa bega kusupport kwa ya hii kuhakikisha kwa inaenda kokote inapohitaji tuna support kifedha lakini pia tunahakikisha kwa inakuwa na maadili mema lakini pia pale kwa inapokuwa na uhitaji sisi kama warezi tunaitana tunaangalia namna gani tufanye ili kuhakikisha kwa ya hii inaenda mbele zaidi kuliko hapo alipo kwa mfano kama sasa hivi sisi kama warezi 
na mkakato wa kuipeleka kwa hii Dar es Salaam au Morogoro. Hiyo ni tuambo tutataka kuifanya. Lengo kubwa ni kwamba wa, waende kujifunza kwa ya nyingine wanafanyeje. Hapa walipo ameshapiga maendeleo lakini tunatamani wafike mbali zaidi. Kwa sababu anasema mkataa kujua vitu vingi tembea ili uone vipi wengine wanafanyeje. Tunasema unaweza kaenda sehemu ukapata kitu kingine ambacho ni kipi ukajua kakifanyia kazi ukajikuta unaenda mbali zaidi kwa mfano hapa amesema wanataka kuimba live swala kuimba live kama hivyo sema inahitaji gharama kubwa lakini sisi kama walezi tunaamini haitaferi mm. kwa sababu tumeshaamua kuisupport kwa hii kifa kifedha tunaamini itafiki kodi na kutaka kwenda mm. na Mwenyezi Mungu tunaamini atasema pamoja na sisi na kwa hii tutaifikisha mbali sawa so, uh, mlezi tukiangalia kwa zipo nyingi sana na kwa ulicho kizungumza kwa target yenu ni kwamba mnatamani kwamba kwa ya hii ya Galilaya ije kuwa kwa ya mfano ndani ya manisipa ya Kahama. Ya yeah, ndo maana yake. Mm. Kwa sababu kwa ya zipo nyingi. Mm. Lakini pia unaangalia je uimbaji wa kwa hii ukoje? Lakini je watu wana moyo wa uimbaji? Kwa sababu unajua siku hizi watu wanafanya uimbaji ni kama biashara. Watu wameshatoka kunyoro uwepo wa Mungu wa kwa na hofu ya Mungu wanafanya kitu kama biashara. Lakini kwa hii tangu mimi nimejiunga Nimeiona jinsi inavyoenenda na nimeona ni watu ambao wana hofu ya Mungu na ndio maana sisi kama warezi tumeamua tuilee kwa ya hii kwanza tuhakishi na maadili mema lakini pia ni kwa ambayo inakuwa na hofu ya Mungu nadhani mwenye kitabu aliongea mwanzo ni mtu anapotaka kujiunga na kwa ya hii kwanza lazima wameokoka lakini pia na hofu ya Mungu na pamoja na kujiunga lakini bado tutaendelea kufuatilia mienendo yake nje ya kwaya ili kujua je huyu mtu ni sahi ndani ya hii kwaya kama sio mtu sahi tutamuita tutakaa naye tutamuonya kama ataonyeka ataendea na kwaya asipokubali kubadilika maana yake hatufai ndani ya kwaya mm. ya yeah. amnaondoa ya tuna sio kwamba amejiondoa mwenyewe kwa ukosa sifa za wanakoza wana kwaya kwani <laughs> <laughs> mwenye kiti mpaka sasa kuna watu wangapi ambao washajiondoa wenyewe kwa kukosa sifa ah uh, kwa sababu hatua uh, ambazo tunaziweka na mtu ambaye tunamruhusu kujiunga tunahakikisha kwamba ni mtu sahihi mpaka sasa hivi hatuna mtu ambaye amekwisha kujiondoa mm. kwa sababu upembuzi ya kinifu ambao tunaufanya ni upembuzi wa kina mm. kabisa kabisa kuna kuna tukio moja hili sitaweza kusema kusita history taji ya kwa ya ganda lakini kuna kwa moja maarufu tu kwa hapa mji huu maarufu kabisa isha kutokea pia sikendo moja ya kuya wao wa kutoka kimahusiano kimapenzi kule hii kitu kwenye kwa yako isha kutokea ama dalili zote zote ya harufu harufu hii kama hivyo Ah uh, ni tatua mfano kuna mwimbaji mmoja anaitwa Abiudi Misholi. Mm. Anasema kwamba kuna wimbo wake mmoja aliimba anasema kwamba hii kazi hii huduma ya uimbaji ni huduma ambayo watu wao wanaisema kwamba ni watu wanaoimba kwaya ni watu ambao hawana Mungu. Mm. Lakini sasa kwa maneno yale sasa Abiudi anakanusha ana, ana anasema kwamba kwa yeye haiwezi kawa hivyo. Mm. Umeona ndivyo ilivyo hata sisi galaa kwa. Tunatamani sana tumtumikie Mungu pasipo ku, bila ku, a, na kuacha kuendekeza vitu ambavyo vitatoa uwepo wa Mungu ndani yetu. Mm. Tunachokilinda sana ni hofu ya Mungu ndani yetu. Mm. Unapokuwa na hofu ya Mungu ndani yako maana yake uwezo kafanya vitu ambavyo viko nje ya misingi ya kimungu Na kwa misingi hiyo basi ndio maana tukona tuna sababu ya kuwa na walezi ambao watakuwa nafuatilia mienendo yetu kwa nje tunaenenda tunaenendaje je maadili tulionao ni maadili ya kimungu au tunaenda kinyume na maadili ya kimungu mm. Na uh, mbali na kwamba walezi wapo kutusupport lakini pia wako kwenye kamati ya nidhamu ambayo inashughulika na nidhamu za waimbaji. Kwa kama kuna mtu anakwenda kinyume basi taarifa zake zinafika tunapeleka kwenye kamati ya nidhamu basi kwenye kamati ya nidhamu anahojiwa kama ameenda kinyume basi huyo kama mlezi alivyosema kwamba anakuwa amejiondoa sio kwamba tulimuondoa kwa sababu amekwenda kinyume na misingi ya kimungu hii ni kwaya hivi mtu akitaka kuimba labda na wimbo wake binafsi ile kama solo anaruhusiwa pia kuwa akajitenga kaimba afa karudi kwenye kwaya Aa, kwa kwetu sisi gala kwaya hilo halipo hmm. mtu kama una idea ya wimbo Aa, unauleta kwa viongozi viongozi wanakusikiliza unaunganishwa una, una, una na mwalimu baada hapo mnatengeneza idea moja inakuwa ni ya kundi anakuwa na wimbo hapa moja ule kabisa kabisa okay, sawa sawa uh, mlezi tu, tukimalizana kabisa na wewe una lipi la kuwashauri sasa uh, vijana wako wanataka sasa kutoka huko na kwenda kwenye dunia inaambao tunaelekea sasa hivi katika muziki wa live una lipi la kuwa hasa kuwashauri kwa kumalizia uh, kikubwa tunapokuwa tumeamua jambo hem tutumike katika roho na kweli 
kila kitu ukiamua kutumika katika roho na kweli kuna vitu vingine Mungu waga anafungua milango yenu mwenye pasipo watu kutegemea kwa mfano hivyo sema uimbaji wa raivu ni wa, una gharama kubwa lakini pia ukauliza swali kwamba huu uimbaji wa raivu tunaaminije kama jamii na uhitaji niseme tu kitu kimoja kila kitu Mungu akiamua kukiruhusu kwa wakati wake lazima kifanye kazi wewe kwa wakati wa server ukafikia kwamba hakina kazi lakini Mungu akishatoa kibari maana mpaka wanaamua kufanya hivyo tayari ni kibari cha Mungu sasa hivi watu wameshaondokana ile zile tabia za kuimbia flash hmm. siku hizo watu wanapenda sana live na ndio mata tukirudi kwenye kwa mfano kwenye miziki ya kidunia ngoro ni shahidi hmm. ukienda sema hapo kuna bendi za live watu wanajia sana Mere. kuliko sema ambazo wanatumia flash kwa na sisi tunaamini kwa sababu Mungu ameamua kufunua hilo tunaamini tutafika mbali Amina sana. Shukrani. Asante sana. E, Naitwa Rigobert Gelvas, ni mwenyekiti msaidizi wa kwaya hii ya FPS Tiga Riraya. Mm. Ya. Yeah. Mengi yamezungumzwa hapa na mwenyekiti pamoja na viongozi wengine mbalimbali. Na ni kwamba lengo kubwa tunataka gari la ya kwaya tuone nafika mbali zaidi. Tukija kuangalia ukiwa kama uh, kai mwenyekiti. Katika kwaya ambazo zipo tukiachana na kwaya za kanisani pale pale, kwaya zingine zote na malengo ambayo tulionayo sisi kwenye kwaya ya Galilaya. Kwa jumla tukija kuangalia tunapo tunapoelekea na ukiwa kama kiongozi, unaona kwamba ni nini hasa kikiongezeka hata kidogo tu tunaweza tukavuka pia na kufikia malengo. Ah uh, kitu ambacho kikiongezeka tunaweza tukavuka malengo ni kwanza tunamtaka Mungu. Hmm. Kwa hiki tunachokifanya, huduma tunayoifanya, tunamhitaji Mungu ili tusogee mbele. Kwa hiyo mtaji wetu wa kutotoa mali hapa tulipo ni Mungu mwenyewe. Mungu anapokuwa pamoja na sisi anaruhusu vitu vingi vizuri na vya maana vije kwetu kwa ajili ya kuwahudumia watu. Kwa kikubwa kwenye huduma yetu ni hicho tukikipata tuendelee kuwa na Mungu ndani yetu ili Mungu atuvushe. Mm. Ya. Yeah. Kwa sababu kwamba kuna wengine wakienda mataboni wanakuwa kavyo wanakwenda kuimba kwa ajili ya kutafuta the show off. Nyinyi hiyo mnaizingatia kiasi gani kwamba kwamba tukiwa madhabahuni basi ni kuimba lakini sio kwenda kavyo kutafuta show off watu kama vile unavyoona kwamba kuna wana watu na wakishaimba kishamaza unaondoka tu awasikizi neno shaona kwamba uimbaji mna sifa ile kwamba baada tu kishashuka pale kwamba amemaliza kuimba mara katibu kashamaza kaondoka ibadai muuso tena pale hii vipi kweli uh, kwetu sisi tunaitambua huduma ya uimbaji kama kama injiri hmm. ni kama kuhubiri kwa hiyo ni vizuri sana sisi waimbaji kama wahubiri kuwa na utulivu wewe kwetu sisi tunaichukua huduma ya waimbaji kama kama sehemu ya kumtangaza Yesu ambaye ni mwokozi wa watu wote tunamtangaza ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo lazima tukae katika utulivu, kusimama kuimba afu na kuonekana kama unatoa show sio kitu kizuri sana. Unakuwa sasa utumikii Mungu ila kuna kitu chako wewe unatafuta sasa sio kutumikia Mungu. Kwa hiyo tunakaa kwenye utulivu ili kukufikia watu kwa namna hiyo. Sawa, zungumzie nje ndio tuwala sio kwenye kwaya. Aina mavazi mavazi ambayo yanavaliwa hasa kwa wanaume. Kuna hii kuna hizi style ukuta hizi sura kwa fupi wanaita hata sura alifrani hivi. Yaani mguu na kuonekana kana fafa una socks. Tukizungumza tuko in general kwa ujumla ni kwenye waimbaji. Hili swala tunaona pia hata wachungaji wengi wamekuwa kilipigia makelele. Kuna kanisa moja pia hapa nakumbuka kuna mwimbaji ashawe kuondolewa madhabahuni kutokana na uvaji wa style hiyo. Ukiwa kama kiongozi, mnadhibiti kiasi gani katika upande wa kujistili kwa mavazi katika upande wa kwa hizi? Ya kwa upande wa sisi kama waimbaji ku, 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 kusimama kuimba lazima we umejiheshimu. Uvae mavazi ambayo ni mavazi ya kujistiri, ni mavazi ambayo mtu ukivaa usionekana umefanya kitu cha ajabu kidogo. Uvae mavazi ambayo kila mtu akipoangalia anakuwa hana wasiwasi na wewe. Kwa hiyo kwetu sisi tunadhibiti. Maana mtu wote tumetoka kwenye kundi moja, tunamwimbia Mungu, tumekuwa tunampenda Yesu, a, ni, ni rahisi kuelewa kama mtu pengine anataka kufanya vibaya, kuvaa vibaya unamweleza tu kwamba hatuwezi tukafanya hivi. Uvae vizuri, ngwenye muonekano mzuri, inakuwa tu ni rahisi. Na hata kwa waimbaji wengine ambao pengine wanaweza wakawa na wanakuwa na muonekano wa tofauti, hapana lazima kile unachokifanya kisilete maswali kwa yule anayekutazama. Mm. Ndio. Yeah. Na nani nyao mna style yenu ya mavazi yenu ama ni kile mtu atakavaa vile vile? Ah, uh, style ya mavazi kama ni sale mm. ni, ni, tunavaa sale na kama sio sale labda mtu tumepanga labda mtu anavaa kawaida anaweza kavaa nguo yake tu nzuri mm. inayomustiri basi uh, yeah. shukrani ni sana mwenyekiti msaidizi asante uh, sana sawa uh, kaka tumalizane na blaza hapo 
Niko kaitna kwa uweza kuna tembea. Tuanze na majina. Kwa majina yangu naitwa Azori Jora Mwiliam. Mm. Mm. Na pia ni kama nane kwenye kwaya. Ah mimi ni mwimbaji tu wa kawaida. Ah ni mwimbaji. Sauti ya ngapi? Sauti zote. Mm-hmm. Ya kwanza ya pili na ya tatu. Tupe ya kwanza. Uh, ya kwanza ni kutegemeana nitakavyoelekezwa na mwalimu wangu. Eh eh tupe alivyokuelekeza alivyokuelekeza siku mbili kwa imba ile ya kwanza ile. Alafu tuimbe wimbo wote tulele kwaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya mokozi. Ameipatia? Ndiye ampatia. Mwenye kiti ameipatia? Ah ameipatia. Eh ameipatia. Sauti ya kwanza labda tupate uthibitisho kutoka kwa mwalimu. Mwalimu ameipatia? Ameipatia vizuri sana. Vizuri sana. Sauti ya kwanza ameenda. Ameenda vizuri sana. Kwa ameenda. Kwa mimi naweza mkasimama naye kabisa kule mbele huyu. Eh tunasimama naye vizuri tu. Sawa, unaizungumziaje uh, safari nzima ya kwa ya Galilaya? Tangu ulipojiunga na mpaka sasa hivi na hatua ambayo umezidi kuipiga? Ah, uh, namshukuru Mungu toka nimejiunga gari ya kwaya. Nilijiunga toka mwaka 2012 kwa mdogo kabisa. Wakati huo nilikuwa nasimama mstari wa mbele kama wale wacheza wa, wa style kwa jitada za mwalimu mpaka sasa hivi nashika mike kabisa kupita kusoro mbele. Mm. Eh. Ilikuwa ilikuwaje mpaka kwa kwa mimi na wakagopa di mike na ilikuwaje? Na ilikuwa ni mwaka gani kuanza kuimba? Ah, uh, kuimba ilikuwa toka mwaka 2020. Mm. Uh, ni juhudi tu za zangu mwenyewe pia na kumsikiliza mwalimu akiwa anafundisha. Mm. Ndio. Au kaza kuimba. Ndio nikaanza. Mpaka somo usika kwenye nyimbo ngapi? Ah, uh, tuseme sikumbuki vizuri lakini kwenye asilimia mia ya nyimbo zetu tuseme kama asilimia tisini nimehusika kwenye nyimbo. Ah, umeimba mle. Ndio ndio. Sawa, so, sasa hivi tumemmsikia mwenyekiti. Nataka kutoka au samwende kwenye mziki wa live. Unazungumziaje kwenda kule kwenye live? Uh, katika mziki wa live Tunamshukuru Mungu kwanza sauti zetu wote waimbaji siku vizuri kabisa. Tunao mwalimu makini, mwalimu wanaopenda kujifunza kutoka kwa wengine. Nadhani kwa sababu tulikavyo waimbaji tukakubaliana tuanze kuimba live taweza pia. Tutegemee kitu gani kipya kutoka kwako huko kwenye mabadiliko ambayo tunaenda kuyafanya? Ah kutoka kwangu ni kumsikiliza wasitegemee kutoka kwangu. Mm wakiruhusu roho wa hudumie kupitia mimi mm. ndio atapata vitu. Sawa, <laughs> sawa so, so, nani? <laughs> Naitwa Azori Joram. Azori Joram. Yeah. Sante sana. Yeah. Mwenyekiti kwa kumalizia, tu kwaya ina zaidi ya miaka 19. Kwa nini tumechelewa sana katika kujitangaza mitandaoni mpaka sasa hivi ndio tumekuja kufungua channel kipindi hiki? Uh, unajua kitu kikao kinaanza huwa kina malengo yake. Mm. Kwa, kwa wakati huo malengo yaliyokuwapo yalitimizwa kwa kwa wakati huu malengo ambayo tulionayo ndio tumeyatimiza na mingine tunaendelea kuyatimiza. Mm. Kwa hiyo hatusemi kwamba tumechelewa ila uh, kibali cha Mungu huwa kinakuja kina kwa wakati wake. Ndio Mungu anapotaka kutumia mahali kuna vitu huwa na virusi vitokee ndani yako. Mm. Lakini pia kwa sababu kwa namna hiyo tumemruhusu Mungu ndani yetu kwa wakati ule ametumika na sisi namna ile. Na kwa wakati huu t- Mungu anaruhusu tutumike kwa namna hii ambavyo tunatumika. Mm. Kabisa. Ah, kwa ni kwamba mna mtindo wa kazi zote za nyuma zilizoanzishwa na wale watangulizi wenu ambao mliwakuta walioanza wakiwa 12 mpaka sasa hivi zinapatikana ama mmeanzia kuweka kuanzia za kipindi gani? Ah, ziko ambazo ni chache sana za nyuma ambazo tumeziruhusu kuingia kwenye YouTube na mpaka sasa hivi bado tunaendelea kuupload kwenye YouTube. Na kama nilivyosema awali mpaka sasa hivi tumeupload nyimbo nne kwenye YouTube na tunatamani sana tuendelee kuupload kila mwezi mm. ili watu waendelee kusikia injili ambayo tunaihubiri. Mm. Ya. Yeah. Sawa, mwenyekiti kwa kumalizia una lipi la kuzungumza na wadau, waumini wafuatiliaji ambao wanafuatilia kazi zenu? Ah, uh, cha kuambia ni kwamba watambue kwamba kwaya ni huduma kama zilivyo huduma nyingine. Kama vile Mungu mwenyewe anasema kupitia Mtume Paulo kwamba Mungu aliruhusu aliwapa al, 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 wengine kuwa manabii, wengine waanjilisti wengine walimu, wengine wachungaji. Kwaya kama kwaya inaweza ikatumika kama mchungaji, inaweza ikatumika kama mwanjilisti, inaweza ikatumika kama nabii. Inatumikaje kama nabii? Jumbe zinazotoka, je, zinatoka kama maonyo, kama maono hmm. au inatumikaje kama mwanjilisti? Je, 
jumbe zinazotoka zinatoka kama maonyo kukaripia kwa kulingana jumbe ambazo zinatoka kwenye kwaya uh, ndizo zina, zina, zina sadifu kwamba wakati huo tunatumika kama waanjilisti tunatumika kama walimu tunatumika kama manabii au tunatumika kama wachungaji kwa hiyo kwaya itazamwe kama ni huduma kama zilivyo huduma zingine Hmm. kabisa. Na huwa mna mfumo wa kukutana ninyi kama waimbaji kwa pamoja kwa ajili ya kuzungumza pamoja, ku, yani kupitia nini, kujikumbusha kwa ngamu lipo na mna kuendelekea. Huwa mnakutana? Ah, swala la tathmini kwa maendeleo yote linahitajika sana. Hmm. Na tumejiwekea mkakati kwamba kila baada ya miezi mitatu tunakutana kufanya tathmini ya tulipo na wapi tunaenda na wapi ambapo tumekosea tulekebishe nini tufanye nini tuache nini. Ndivyo tumejiwekea mikakati kwamba kila baada ya miezi mitatu tunakutana kuna, kufanya kikao. Mwenyekiti ndio tunakutazama sana. Ingawa na wengine tunawatazama na mwenyekiti ndio tunakutazama sana wewe. Yeah. Ukitazama gaila ya kwaya kwa maono yako na mtazamo wako uliojiwekea kwenye vipombele vyako. Miaka kadhaa mbele, mimi nisiseme mingapi, tuione wapi gaila ya? Ah, tunatamani baada ya miaka mitano hmm. gaila ya kwaya iwe na hadhira wengi wa kutosha ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania. Hmm. Kabisa. Sawa kwa wale ambao wanafuatilia sasa hivi kupitia online hapa tuna platform zingine ambazo watu wakiingiana za wakatazama waka pia yote ambayo yanafanyika ndani ya kwa ya Gaya. Ah uh, tumeanza na YouTube, YouTube tuna account, account yetu inaitwa FPS Tiga la Kwaya, Kwaya ile ya Kiingereza. Hmm. Kiingia mle, usiache kusubscribe. Lakini pia comment, share. Kusubscribe maana yake unachangia. Comment maana yake unatoa maoni, unaweza ukatoa maoni kipi kifanyike lakini pia una share, unashirikisha watu wengine ni waweze kupata ujumbe unaohubiriwa na FPS Tiga la Kwaya kutoka kwa mchungaji Kagoma John Kasagamba. Sasa mimi nikushukuru sana mwenyekiti pia pamoja na wajumbe wote ambao umeambatana nao asanteni pia kwa muda wenu na imani sasa hivi mnaingia kanisani. Amina kabisa tunamshukuru Mungu baada hapo tunaenda kwenye huduma kuna mahali tumealikwa tunaenda kufanya huduma. Ah tunamshukuru Mungu kwa hilo. Mungu akubariki. Sawa hapo umezungumza kwenye huduma hapo. Watu wakiwataka nyinyi wanatakiwa wa, yaani wapate yaani wa, 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 wakizi kitu gani waweze kuwapata nyinyi kwenye mialiko yao? Ah hatuna masharti mengi cha msingi tu tunatarajia namba za simu hmm. tutaka wanaweza kupata kwa namba za simu 0764489970 hmm. au 0726242561 hmm. Amna ila maji kwamba angambatanisha na bahasha hapana tunapofanya huduma tukimaliza huduma wahusika ambao tumewahudumia tumewahudumia wao ndio wanaweza kutazama kwamba hawa watu kwa huduma hii tuwachangie kiasi fulani cha fedha ila sisi hatuna vigezo kwamba lazima waweke kiasi fulani cha fedha kwenye account hapana mm. hapana hiyo hatuna sawa sawa mimi nakushukuru sana mwenyekiti amina naubarikiwe sana sawa tulikuwa na uongozi wa gadila ya kwaya kwaya ambayo inapatikana ndani ya kanisa la FPCT kwa mchungaji Kagoma tumesikia mengi kutoka kwao kwa ilianzishwa lini binafsi kwa sifahamu lakini ilikuwa naijua kwa kuiona lakini historia yake kwa sijajua lakini mengi tumeyasikia hapa ni kwaya ambayo ina zaidi ya miaka nane hivi sasa na inapatikana ndani ya manispa ya Kahama vision yao ni hii hapo wanatoka katika muziki kurekodi tunaelekea kwenye muziki wa live mengi zaidi basi usiache tembelea kwenye YouTube channel yao inafahamika kwa jina la uh, FPCT Galilaya ya Kwaya eh, FPCT Galila ya Kwaya Kwaya ni ya Kiingereza kule tutakutana na kazi zao ambazo zinapatikana huko cha kufanya nenda kwa unge mkono ili usio napitwa na kazi mpya ambazo zinatoka kwa kusubscribe hapo utapitwa na yote ambayo yanaendelea huko jina langu ni John Ngolo nuru ya Kristo waangazie